வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இது அனுபவ ஜோதிடம் டாட் காம் வழங்கும் ஆன்லைன் ஜோதிட வகுப்புகள் இந்த கிரக சேர்க்கையை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் சூரிய சந்திர சேர்க்கை அதை பற்றி பேசவே வந்து ஒரு பதிவாயிருச்சு இதுதான் இந்த ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் இதுக்கு தான் நான் மறுபடி மறுபடி ஒவ்வொரு பதிவுலையும் தலைபாடாக அடிச்சுக்கிறது என்னென்ன நான் வந்து ஏதோ ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக இட்ஸ் நாட் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பெய்டு சர்வீஸ் படித்து படித்து சொல்கிறது என்னென்னா இது எல்லாமே வந்து சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வர்றதுக்காக இந்த பலன்கள் அதாவது இப்போ இந்த பதிவுகளில் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற பலன்கள் நான் எதை வச்சு சொல்கிறனோ எதை அடிப்படையாக வச்சு பலன் சொல்கிறனோ அதை டாமினேட் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு அமைப்பு கிரக அமைப்பு இருந்தால் இந்த பலன்லாம் வந்து மெட்டாஷ் ஆகிடும் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கராத்தே மணி வாழ்க்கை அவர் லைஃப்பில் வந்து நடந்ததாக படித்தது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரியாது அவர் வந்து குரு கிட்ட போய் சேர்றார் வித்த கற்றுக்கிறது கராத்தே முத நாள் வந்து ஒருத்தன் தாக்க வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்புறம் அடுத்த வாரம் நாலு பேர் வந்தால் எப்படி த தற்காத்து கொள்வது இப்படியே போயிட்டுருக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அறுபது பேர் வந்தால் எப்படி தற்காத்து கொள்வது அப்படின்னு குரு கிட்ட கேட்குறாரு அது குரு வந்து இந்த கிரவுண்டை வந்து ஒரு நூறு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார் அவன் கராத்தே மணி லொங்கு லொங்குன்னு அந்த கிரவுண்டை வந்து நூறு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரார் அப்போ போன வாரம் கிளாஸில் சேர்ந்துருப்பான் பையன் அவனோட ஃபைட் பண்ண சொல்கிறார் பையன் வந்து கராத்தே மணியை ஃப்ளாட் பண்ணிடுறான் கராத்தே மணிக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன குருவே இதெல்லாம் அறுபது பேர் வந்தால் ஓடி போயிடுதா அதான் வந்து எந்த ஒரு வித்தைக்குமே அங்கே வந்து ஒரு லிமிட்ன்றது இருக்கும் அதுதான் வந்து எல்லா கருமத்துலேயும் வந்து ஸ்டார் மார்க் போட்டு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைன்னு தரான் அதனால தான் டிஸ்கிளைமர் அப்படின்னு தரான் அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பலன்களே அல்ல எப்படியாகப்பட்ட வேத விற்பனர் மகரிஷி ஜூரி வித்வான் வில்வெட் சொல்லக்கூடிய பலனும் தலைகீழாக மாறலாம் இதனால தான் வந்து இந்த மாத ஜோதிடம் புக்கில் கூட வந்து சின்னதாக போட்டிருப்பாங்க இந்த இதழில் பிரசுரமான கட்டுரைகளில் உள்ள கருத்துக்கள் அந்தந்த ஆசிரியர்கள் உடையவை வாசகர்கள் தங்கள் சொந்த பொறுப்பில் முடிவெடுத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் வந்து நாம் வந்து எத்தனையோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டே போய் சஜஷன் கேட்கலாம் ஆனால் டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது நாம் சம்பூர்ண சரணாகதின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏதோ கடவுள் கிட்டே பண்ணால் ஒரு அர்த்தம் உண்டு அதை சாதாரண மனிதர்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஜோதிடம் என் கணிதம் இல்லை இப்போ இந்த என்னது செவி வழி செவி வழி தொடு சிகிச்சை இந்த மாதிரி பீலருங்க கிட்டெல்லாம் வந்து சம்பூர்ண சரணாகதி அடைஞ்சா சமாதி தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த பதிவில் வந்து சூரிய செவ்வாய் சேர்க்கையை பற்றி பார்க்கலாம் சூரியன் ஒரு கஷத்திரிய கிரகம் செவ்வாயும் அதான் அக்னி தத்துவம் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ரெண்டுமே ஆண் கிரகங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் இப்போ அது சேர்றது ஏதோ இந்த மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று இந்த மாதிரி பாவத்தில் சேர்ந்தா பெருசாக ரிஸ்க் இருக்காது அதாவது ஜாதகம் இருக்கு இப்போ மூணாவது இடத்துல சேர்ந்தா இளைய சகோதரம் காலி ஆறாவது இடத்துல சேர்ந்தா கடன் கொடுத்தவன் காலி எதிரி காலி பத்தாம் இடத்துல சேர்ந்தா இந்த ஜாதகர்கிட்ட வேலை பார்க்குறவன் காலி பதினொன்றாவது இடத்துல சேர்ந்தா 
இவனுடைய கஸ்டமர்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் காலி அதாவது அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போவான் திரும்பி வர மாட்டான் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் மூணு ஆறு பத்து பவுனில் நடந்தாலே இந்த கருமம் இப்போ வந்து ஒரு சிம்ம லக்ன ஜாதகம் இருக்குது சூரிய செவ்வாய் சேருது அப்போ மூன்றாம் இடத்தில் நின்றால் லக்னாதிபதி மூணில் நின்னா வேலைக்கு ஆகாது ஆறில் நின்னா சுத்தம் பத்தில் நின்னா சமாளிக்கலாம் பதினொன்றில் நின்னா சமாளிக்கலாம் இப்படி இந்த ஜாதகங்களுக்கு பலன் சொல்லும் போதும் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் பார்க்கணும் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிலையும் பார்க்கணும் நான் அந்த வந்து கண்ணை சுழட்டி பார்க்கணும் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் இல்லைன்னா வந்து சுரப்பிடும் இந்த சூரிய செவ்வாய் சட்டி இது வந்து இருக்கக்கூடாத இடத்துல இருந்து தொலைச்சா அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா தீ விபத்துகள் நடக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஷாக் சர்க்கியூட் அடுத்தது வந்து இந்த பாறையில் மண்டை மோதி சாகிறது இப்படியெல்லாம் நடக்கும் சேரக்கூடாத இடத்துல சேர்ந்தா இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வியூ என்னடானா இப்போ வந்து ஒருத்தனுக்கு செவ்வாய் சரியில்லை அவனுக்கு கோவம் வந்துடுச்சுன்னு வைங்க செவ்வாய் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து ராசி மாறுவார் அந்த ராசி இவருக்கு அனுகூலமான ராசியாக இருந்தால் இந்த கோபம் குறைஞ்சிடும் அது சூரியன் சரியில்லை அதனால் கோபம் வந்து அது சூரியன் மாறுறதுக்கு ஒரு மாதம் பிடிக்க அவர் மாறக்கூடிய ராசி நல்ல ராசியாக இருந்தால் அந்த கோபம் குறைஞ்சிடும் ஆனால் இந்த சூரியனும் செவ்வாயும் ஒன்று சேர்ந்த ஜாதகருக்கு கோபம் வந்தால் அது வந்து நாட்பட்ட குரோதமாக மாறும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ இந்த ஆயா மேட்ரு எடுத்துக்கங்க முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆயா போனா போய் வானா வந்து செருப்படி முரத்தடி எல்லாம் பட்டு கூடவே இருந்து காரியத்தை முடிச்சிட்டாங்க அப்படியெல்லாம் நடக்கும் இந்த சூரிய செவ்வாய் சட்டி அடுத்தது வந்து சூரிய ராகு சேட்டை சூரியனுக்கு ராகு வந்து கடுமையான தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இந்த சூரிய ராகு சேர்க்கை என்பது ஏற்படும் போது ஆனால் என்ன ஆகும்னா கேல்சியம் கேல்சிய குறைபாடு காரணமாக பல் தலை எலும்பு முது எலும்பு இது சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்லாம் வரும் இப்போ வந்து இந்த பாலகுமாரனுடைய மனைவி அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அந்த பிரெயின் வந்து ஒரு திரவத்தில் மிதக்கிறது அந்த திரவத்தில் வைரஸ் அட்டாக் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் சூரிய ராகு சேர்க்கை இருந்தால் அதே போல் இந்த சூரியனும் ராகு ஒன்று சேரும்போது சூரியன் வந்து ராஜகிரகம் அந்த ராகு கூட சேரும்போது இந்த ராஜாவுக்கு வேண்டப்படாதவங்கள்லாம் வந்து சேருவோம் அது சரி வெற்றி அடைந்தால் அது புரட்சி தோல்வி அடைந்தால் சரி அப்படி காரியம் முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து சூரிய குரு சேர்க்கை இப்போ சூரியனும் குருவும் ஒன்று சேரும்போது அங்கே குரு பலகீனப்படுவார் இப்போ வந்து குரு வந்து உங்கள் லக்னத்துக்கு தேவையில்லாத கிரகம் சூரியன் வந்து நல்லதை பண்ண வேண்டியவர்னு வைங்க குருவினுடைய பவர் குறையிறது நல்லது இதே வந்து உங்களுக்கு குரு தன்மையை தர வேண்டிய கிரகம் அவரோட சூரியன் சேரும்போது அந்த குருவினுடைய பலம் குறைவது ஜாதகருக்கு நஷ்டம்தான் அடுத்தது வந்து சூரிய சனி சேர்க்கை இது மோஸ்ட்லி வந்து அந்த சூரிய ராக சேர்க்கை மாதிரி தான் சனி சனி வந்து மன்னிக்கணும் ராகு வந்து சனியை போல் பலன் தருவார் கேது வந்து செவ்வாயை போல் பலன் தருவார் இது ஜோதிட விதி அடுத்து சூரிய புத சேர்க்கை இதை வந்து ஆகா ஓகோன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன நிபுண யோகம் புதாதித்ய யோகம் அது எதுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னடான்னா நான் கடந்த வீடியோ ஃபைலில் சொன்னாப்பில் 
அதை சூரியனும் புதனும் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த லக்னத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகங்களாக இருக்கணும் அவங்க நின்னது வந்து அனுகூலமான பாவமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது வேலை காரணம் இப்போ இந்த சூரிய புதன் சேரும்போது அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா சூரியன் தர வேண்டிய பலனை புதன் தருவார் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ என்னது வந்து கடக லக்னம் லக்னத்துலேயே சூரியனும் புதனும் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து புதன் விரைய அதிபதி அவர் வந்து ஆப்பு தான் வைக்கணும் இப்போ வந்து சூரியன் தனஸ்தான அதிபதி அதாவது சூரியன் காசு கொடுக்கணும் இந்த சூரியன் என்பவர் பணத்தை தரணும் எனக்கு புதன் வந்து பன்னெண்டு குடையவர் அவர் வந்து விரயத்தை தர வேண்டும் இப்போ இதை நான் வந்து நம்முடைய லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் அதை வச்சு அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் எப்படின்னா இப்போ வந்து பதிவுகள் பல ஜோசியர் வந்து எப்படின்னா அவருக்கு மொத்தம் நாலு மேட்ரு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மேட்டரில் புளிங்க வேறு ஒரு ஜோதிடர் அவர்கிட்ட ஜாதகத்தை கொடுத்தாச்சுன்னா இவருக்கு வந்து எந்த வயசில் கல்யாணம் ஆகும் எவ்வளோ காலம் இவங்களோட இவர்களுக்கு இடையில் உடலுறவு நீடிக்கும் அப்புறம் எப்போ அந்த அம்மா ஓடி போயிடுவாங்க இதை வந்து கரெக்டாக சொல்லுவார் பின் பாயிண்டில் சொல்லுவார் மேட்ரு என்னடான்னா அந்த ஜோசியரோட கொஞ்சாதி ஓடி போயிடுச்சு இப்படி ஆள் ஆளுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஜூரிஸ் டிக்ஷனில் சிக்கி இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஜோதிடர்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நாலு மேட்ரு அந்த நாலு மேட்ரு வச்சு தான் காலத்தை ஓட்டணும் அப்போ வந்து சும்மா கதை விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து லோபம் கஞ்சத்தனம் இப்போ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜாதகத்தை பார்க்கும்போதும் ஒவ்வொரு புதிய விஷயம் நமக்கு வந்து ஸ்பார்க் ஆகும் அதனால தான் நான் வந்து அந்த ஜோதிட மாநாட்டில் கூட சொன்னேன் எனக்கு ஜோசியம் கற்றுக் கொடுக்குற குரு வந்து என்கிட்ட ஜாதகம் பார்த்துக்கிறவங்க தான் அதனால் வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அன்னன்னைக்கு ஸ்பார்க் ஆனதை அன்னன்னைக்கு பதிவாக போட்டுறோம் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவு இது தொழில் ரகசியம் வெங்காயம் அதனது நான் குரு எனக்கு வந்து வெத்தலை பார்க்கல தட்சணை வச்சு கொண்டு வா என் காலில் விழு அப்போ தான் நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதாவது விரயமாக போகுது நம்முடைய ஜோதிட அறிவு விரயமாக போகுது அது ஒரு பக்கம் அதே போல் இந்த புதன் வந்து பப்ளிஷிங் பப்ளிஷிங்க்கு அவ்வளோ தான் காரணம் அதனால் நாம் வந்து இந்த புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஆக்சுவலாக புக்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட நிற்கப்படாது அவர் விரையாதிபதிங்கிறதுனால அதனால் அது பாட்டுக்கு அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சூரியன் புதன் தர வேண்டிய பலனை சூரியன் தர வேண்டும் இப்போ புதன் வந்து விரயத்தை கொடுக்கணும் அந்த விரயத்தை சூரியன் கொடுக்குறார் எப்படி இது மாதிரி தொண்டை தண்ணி காய வீடியோ போட்டு அதை இரநூறு பேர் பார்ப்பாங்க இது வீடியோ இந்த இதெல்லாம் இருக்குது அது பேர் என்ன குரல் பதிவுகள் இந்த ஆர்ச்சி வார்க் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அதில் வந்து சுவாமி செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு அடிச்சு தேடுங்க நிறைய ஆடியோ கிடைக்கும் இந்த வீடியோ வழியாச்சும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படி இப்படி டைவர்ட் ஆகும் வாய்ஸ் வாய்ஸ் ரெக்கார்டரில் வந்து அந்த பிரச்சனை கிடையாது அதை தேடி பாருங்கள் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ அடுத்த பதிவில் வந்து சூரிய கேது சூரிய சுக்கர சேர்க்கையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சந்திரனுடன் பிற கிரகங்கள் சேரும்போது என்ன நடக்கும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்